。那我们在宝特瓶啊，沿着它的底部开始，在八公分的位置啊，做一个记号。好，然后旋转到最底，在也是在八公分的位置，哦，做个记号。那我们做好记号之后，我们就拿出我们黑色的电器胶布，啊，沿着我们的记号绕一圈。这样就是很简单的把这个圆周画出来，这是一个很简便的一个画圆周的方法。那你画好这个圆周之后，拿你的美工刀，啊。沿着这个边缘，把它切下去，这样就可以切得很整齐。啊，用力的时候要小心啊好，这样我们就切好了。那这种杯子，我们一共要切七个。那我们已经做好七个宝特瓶的瓶底。那我们在距上缘一公分的地方啊，钻一个小孔啊，这个就是大约一公分的地方，钻一个小孔。啊，这个就是说我们要穿吊钩用的啊，那这七个全部都要钻啊，大概一公分的位置。七个宝特瓶都打好这个吊挂孔以后，啊，我们取铁丝五点五公分啊，做个吊钩。啊，做个简单的吊钩。啊，那七个都把它做好。好，好，那我们七个吊钩都做好了。啊，吊钩大概长这个样子。那接下来我们来做大瓶子。那我们在宝特瓶啊，沿着它的底部开始，在八公分的位置啊，做一个记号。好，然后旋转到最底，在也是在八公分的位置啊，做个记号。
。好，这样我们就切好了。那这种杯子我们一共要切七个。那我们已经做好七个宝特瓶的瓶底。那我们在距上缘一公分的地方，啊，钻一个小孔，啊，这个就是大约一公分的地方，钻一个小孔。那我们做好记号之后，我们就拿出我们黑色的电器胶布，啊，沿着我们的记号绕一圈。这样就是很简单的把这个圆周画出来，这是一个很简便的一个画圆周的方法。那你画好这个圆周之后，拿你的美工刀，啊。沿着这个边缘，把它切下去，这样就可以切得很整齐。啊，用力的时候要小心啊这个就是说我们要穿吊钩用的啊，那这七个全部都要钻啊，大概一公分的位置。七个宝特瓶都打好这个吊挂孔以后，啊，我们取